cuộc sống phiền não điệp chung thong tay vào chợ ung dung mới hay tâm cảnh tiêu chung ở mình cũng là cảnh đó cũng là cảnh đó cũng chính tâm này chính tâm này tình thì đại ngộ mê thì vô minh tình thì đại ngộ mê thì xưa đâu khác chúng sanh tuy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn phật xưa đâu khác chúng sanh tuy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn khi tâm chưa ra khi tâm chưa ra chỉ thấy muộn phiền chỉ thấy muộn phiền đến khi chợt định cơn mê mới hay đạt đạo nhất như tâm này tâm đạt bên ra tâm đạt bên ra chẳng còn phân biệt chẳng còn phân biệt còn đâu phân biệt mình người còn đâu bia ngục vô dư niết bàn sông đi vào cuộc sông phiên não điệp chung phiên não điệp chung thong tay vào chợ ung dung mới hay tâm cảnh đều chung ở mình cũng là cảnh đó cũng là cảnh đó cũng chính tâm này cũng chính tâm này thì đại ngộ mê thì vô minh phật xưa đâu khác chúng sanh tuy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn phật xưa đâu khác chúng sanh tuy tâm nghiệp truyền từ xanh niết bàn khi tâm chưa ra khi tâm chưa ra chỉ thấy muộn phiền chỉ thấy muộn phiền đến khi chợt tình cơn mê mới hay đạt đạo nhất như tâm này tâm đạt biến ra tâm đạt biến ra chẳng còn phân biệt chẳng còn phân biệt còn đâu phân biệt mình người còn đâu bia ngục vô dư niết bàn vô đề đích thì chẳng gian đồng không ngoài tình cam vàng không hai vô đề đích thì trần gian tình thì đại ngộ mê thì vô minh tình thì đại ngộ mê thì vô minh Nam Mô
bổn ma sư ha thịnh hai ca mâu a ni ơi na mô a phật bổn ma sư ha thịnh hai ca mâu ni ơi na Thưa đại chúng, hôm nay à, chúng ta học tiếp chủ đề vàng pháp quy tâm đến một cái đề mục rất là cần thiết cho người tu cũng giống như người đời. Trước nhất đối với người đời nếu không biết những điều căn bản này, à, không biết à, cái tâm tánh vốn là trùng khắp để không chạy theo những cái vọng tưởng vui buồn của mình thì người đời sống rất đau khổ khi không được như ý và khi được như ý cũng đau khổ vì đời là vô thường những gì như ý rồi nó cũng không phải xảy ra thường hằng như lòng tham muốn của mình cho nên người đời à, khi hiểu đạo sẽ bớt đau khổ sống sẽ hiền lành hơn gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi chúng ta biết về tâm mình còn người tu thì sao Người tu sẽ thăng tiến trên con đường an lạc giải thoát Nếu biết bản chất của tâm Thế nào là tâm vọng Để mình không những không theo Mà mình không tạo tác thêm Tuy nói là tu nhưng mình vẫn mang tập khí người đời Nhiều tham sân si, đâu đã sạch Cho nên nếu không biết rõ về tâm ngay người tu vẫn đau khổ, ngay người tu vẫn tạo nghiệp. Và việc thăng tiến đó, nó cũng chưa bảo đảm. Vì mình có làm, thì nó mới có thay đổi. Mình không biết những điều tốt để làm, thì vẫn là điều xấu thôi. Không khác người đời. Đó, thì thưa đại chúng, cái buổi học, cái giá trị là như vậy. Và mình cũng không cần phải nhớ quá khứ vị la gì cả. Chúng ta thực hiện ngay trong giờ phút hiện tại. Chúng ta sẽ ứng dụng cái tinh túy là vạn pháp nó đều từ tâm. Cho nên thay vì chúng ta chạy theo vạn pháp thì chúng ta trở về tâm. Vì vạn pháp nếu từ tâm sanh khởi thì vạn pháp có thật không? Không thật. Duyên hợp gọi là huyển hóa. Chúng ta nghiệm như vậy đó Rồi trong khi chúng ta sống Pháp nào là Pháp mới phát sinh Chúng ta hãy Nhớ lời Phật dạy Nhớ lời tổ khai thị Và Mình không bắt buộc phải chấp nhận Khi học Pháp Mà chúng ta phải quán chiếu nó Có thật sự nó không thật không à, Và khi đã thấy nó không thật mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm cho nó là thật Mình đã vui buồn vì nó Và từ cái vui buồn này mà mình tạo nghiệp Những pháp làm cho mình vui thì mình thủ, mình chấp, mình tham Những pháp làm cho mình không hài lòng thì mình xả Có nghĩa là mình chống đối, mình từ chối Bằng mọi cách Càng đánh lợi thì những cái cách nó càng vi tế Để có hiệu quả nhưng đồng thời tạo nghiệp thì sao? Cũng rất vi tế, rất sâu sắc Cho nên nghiệp cũng gọi là nặng nề Thưa đại chúng, thấy rõ điều này Để hôm nay chúng ta lắng nghe à, Tựa đề tâm tánh trùng khắp ba cõi Nhưng sợ đại chúng sẽ lầm Chúng tôi giải thích thêm trùng khắp ba cõi Nhưng Giải thoát khỏi ba cõi Ra khỏi ba cõi 
trùng khắp mà không phải là dính mắt trong ba cõi khi chúng ta sống với chân tâm tâm tánh nó không ở trong thân và nó có ở ngoài thân không không cái trí tuệ này chúng ta phải nhớ bài giảng của kinh lăng nghiêm khi phật hỏi tâm của ông ở đâu ngài anh an theo thông thường chỉ tâm ở trong thân phật đã bác như thế nào mình phải nhớ thì mình mới không làm ai không nói cái tâm ở trong thân mà sao giờ phật không bằng lòng phật cho là vô minh hãy nghe nếu tâm trong thân tâm là cái biết nó phải biết hết tất cả trong thân nó có biết không hay khi nó bệnh nó nhờ bác sĩ nó đâu có biết mà bác sĩ có biết không cũng phải nhờ máy móc nhờ khoa học để thấy những cái dấu hiệu của thân như vậy tâm không phải trong thân thì ngài a nan vì lúc đó chưa chứng đạo cho nên rất là lãnh lợi đúng là tổ sư của chúng ta ngài liền nhảy ra đáp bạch thế tôn như vậy tâm ở ngoài thân bây giờ tới đây mình nói không cho ở trong thì giờ có ở ngoài chứ còn muốn gì nữa <cười> phật mình dám trả lời nhưng mà nếu ai chỉ mình mình sẽ trả lời như vậy không ở trong thì bây giờ là không ở trong thì bây giờ là ở ngoài vì trình độ của chúng ta chỉ ở trạng thái đối đãi hai bên nhưng ở ngoài tại sao không được nếu nó ở ngoài trong này ăn cơm nó có no không đâu có no nó ở ngoài mình sao nó no vậy trong thân có chuyện gì nó phải không biết thì cũng không được sao thân mình mà mình không biết mình nhức đầu mình phải biết mình đau bụng mình phải biết giờ này lạnh quá ai biết mình cũng phải biết mình ở ngoài sao mình biết được nó đang lạnh để đắp mình thêm rồi vì lo xa cho nên đắp mình thêm mở hít lên à, lo xa mở số thiệt cao một lát thì nó nóng không nó nóng cái mình tưởng bệnh tới rồi nhưng mà thật ra là vì chỗ này kết luận theo cái chủ đề chúng ta đang học tâm không ở ngoài thân hai cái đều bị bác ha thì cái cách thứ ba mà chúng ta cũng thường phạm tâm ở khoảng giữa giữa là sao giữa trong và ngoài giờ nó nằm ở giữa thì thưa đại chúng phần đó là bảy chỗ gạn về tâm hôm nay chúng tôi không mục đích đi vào sâu chủ đề đó mà chúng ta ôn lại bài cũ tâm không ở trong thân cũng không ở ngoài thân xung la vạn tượng có nghĩa là tất cả vũ trụ vạn vật chung quanh cho đến sắc thân của mỗi người tâm tưởng của mỗi người đều là vật trong tâm tâm tưởng nó khác tâm tánh khi nói chữ tánh á, thì nó mang tính chất sẵn có còn tâm tưởng là tâm vọng nó đều là vật trong tâm không có tâm thì không có vọng nhưng mà dĩ nhiên mình đang dùng lộn tâm gì à, tâm vọng tâm sanh diệt tâm của duyên khởi còn cái tâm nào sẽ bất định chân tâm vẫn đối cảnh rõ ràng thường biết nhưng bất động mấy cô đệ nghe những chữ đó mình phải thực hành được nó giống nói nói chữ đường thì mình phải cầm được hũ đường tới mà nói chữ muối thì mình cũng phải cầm được hũ muối tới đường muối mặc dù màu trắng nhưng mà khác nhau ở chỗ nào công dụng cái vị mặn vị ngọt thì cũng vậy sẽ nói tâm hiền và tâm dữ do ở đâu ở dụng nếu cái tâm luôn luôn là từ bi hỷ xả tha thứ vị tha mà vong ngã thì tâm hiền nhưng mà một cái tâm tham lam luôn luôn bao giờ cũng vì mình và không bao giờ từ bi mà coi như tính sổ sòng phẳng 
à, hỷ xã cũng khỏi luôn thì tâm đó là tâm không phải là hiền lành đó chúng tôi xin ôn cái tinh thần mà chúng ta đã học à, xung la vạn tượng đều từ tâm để chúng ta cũng ngắm cảnh ngày xưa khi mà bắt đầu được học những đoạn này chúng tôi mỗi đoạn đọc xong là mình thực hành ngay xung la bằng tượng là sao thí dụ trước mặt mình có núi đó núi đó trên bầu hư không lúc nào cũng có mây mây đó lỡ ban đêm thì thấy trăng sao đó là xung la bằng tượng cây cối chung quanh vườn mình đang nhập thất đều từ tâm hiện từ tâm rồi cho đến sắc thân này của mình nè à, cũng từ tâm hiện là sao đừng có nghe rồi cái nghe suông rồi bỏ qua thì không có ứng dụng giỏi trong cuộc sống sắc thân này vì sao tự tâm người ta sở dĩ giàu là nhờ gì tâm nào tâm bố thí giàu á là tâm bố thí tâm không tham còn người nghèo là tâm gì tâm tham lam bổn sẻn từ cái tâm đó nó cho một cái tâm là chánh báo nó cho một cái y báo là một cái hoàn cảnh người đó sẽ tốt đẹp thí dụ trong một gia đình có nhiều anh em mình vào mình thích cái người à, hy sinh hay là cái người trong anh em đó mà tham lam lười biếng mình thích ai mình thích người có những hạnh lành hạnh tốt vậy nếu có duyên để giúp đỡ một trong những người đó mình chọn ai mình sẽ chọn người hiền lành hy sinh nhanh nhẹn không lười biếng có phải từ tâm người đó mà người đó sẽ có một hoàn cảnh thay đổi không chỗ đó chính là tới đây mình hiểu từ chánh báo mà có y báo tương ưng vậy hôm nay nếu lúc nào mình cảm thấy không hài lòng thì mình phải tu từ đâu quay lại tâm mình để tu mấy người đề thông cảm không cho nên đạo phật không phải nói suông không phải nói cho hay cho nghe một cái triết lý xa xôi nghe rồi chả hiểu gì mà chả hiểu gì là vì mình không có hành trì à. Bây giờ ôn lại Vài câu cũ ngắn gọn Để chúng ta quay bài mới Rất là lợi lạc Nhất là trong mùa Covid Mùa Covid cho chúng ta thấy Sanh tử rất nhanh Giờ này có những tiểu bang luôn cả Cali Đang ở cái báo động Màu tím một cái tình trạng lây nhiễm nhanh và rộng mà lây nhiễm có nghĩa là đi đôi với tử vong cho nên chủ đề này rất cần ít nhất là cần để chúng ta dùng liền tức khắc còn nếu không chúng ta cũng cần để mà trang bị cho mình trong cái dòng luân hồi sanh tử nếu chúng ta trở lại để À, có một cái nguyện gì đó Thì chúng ta cũng đi bằng trí tuệ Để bảo vệ mình một cách tốt đẹp Khi làm Phật sự không phải nó suôn sẻ đâu Thưa đại chúng Tập khí chúng sanh Buông lung Mà tham sân si rất, rất là lẫy lừng Nếu chúng ta làm Phật sự mà Không có tâm mình không giữ được cái bình tâm Định tâm thì chính mình cũng phải bị rối loạn Và chính mình lại tạo nghiệp cho chính mình Dễ sân, dễ bực Cho nên rất cần trang bị cho mình hôm nay Chủ đề hôm nay chuẩn bị cho sống chết Câu thứ 17 hỏi Bản thể của tâm tánh có hạn lượng chăng? Tổ đáp có Hỏi, thể nó lớn lắm không? Đáp, gồm khắp mười phương hư không và đầy khắp muôn cõi. 
Vậy như vậy có lớn không thưa đại chúng? Lớn không có ngăn mé. À, nếu à, cái bài kệ hô chuông là sao? Uhm, nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động tự như như chưa nhầm vô chỗ này phải nói trùng khắp á, à, à, chưa 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 phải chỗ đó nữa con. Rồi bây giờ hỏi tâm tánh đã rộng lớn không ngàn mé như vậy do đâu mà nó lại ở trong nhục thân này, đang ở trong xác thịt này trong cái body này nè. Nhưng mà thưa đại chúng như vậy Phật nói tâm tánh rộng lớn ở trong nhục thân hay ai nói? Ai? Xin chỉ dùng cái. Chính mình chấp. Hỏi có nghĩa là cái người còn mê. Hỏi. Người chưa giác ngộ hỏi. Chứ Phật có bảo tâm tánh rộng lớn à, ở trong nhục thân này đâu. À, đáp. Tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay Bị cột trói tù hãm trong thai ngục Quý vị nghe chữ thai ngục nha Khi chúng ta thứ nhất là học kinh Thứ hai học văn tự của Việt Nam Chúng ta thấy từng chữ Nó có một cái ý nghĩa riêng Khi nói thai ngục vậy gồm có mấy chữ Thai ngục hai chữ Vậy nó gồm mấy ý nghĩa Hai ý nghĩa, một là thai, mà hai là ngục. Mình nhiều khi nghe đọc phớt phớt và nói cũng nói phớt phớt. Trí tuệ của mình rất cạn. nha Khi nào vào thai ngục, chúng sanh từ vô thủy, không biết từ bao giờ, đã bị cột trói. Cột trói là giải thoát không? Không được giải thoát. Tù hãm, có nghĩa là ở tù giam ở trong thai ngục thai của ai bào thai của mẹ và ai chui vào mình chui vào mà tại sao gọi là ngục khi vào có ra dễ dàng không đúng hạn kỳ mới ra hạn kỳ trung bình của con người là bao lâu 9 tháng 10 ngày có vị hơn đó trong lịch sử có vị tổ có những vị Mấy chục năm ở trong thai mẹ Còn riêng mấy chục năm Ngày lão tử Ra đời là ngày đã già Đó thì thưa đại chúng Theo lịch sử mình thấy Và khi tù hãm trong thai ngục Bị cùm gông nơi nhục thân Khi chúng ta Ra đời Ngay trong thai mẹ Cũng là Bị gông cùng nơi nhục thân này Thân xác thịt Cho đến ra khỏi thai mẹ Mình có rời khỏi cái thân tứ đại này không? Không Có khi thân tứ đại Sáu căn, năm căn Sáu căn đầy đủ Không nói gì Có khi Tàn tật Mình có ra khỏi được không? Không Khi ở viên chiếu Có lúc Chúng tôi ở nhà khách tiếp những Phật tử ở trong trại phong bình minh. Quý vị ra tâm sự, con thật ra là con của một gia đình giàu có. Và ngày mà con biết tin mình bị phong, gia đình con không ai bị phong cả. Mà khi con bị phong là con tự tử, nhiều lần không chết. Đó, thì thưa đại chúng, đôi khi... Mình không từ chối được thân của mình Dù là tàn tật Dù là xấu xí Vọng chấp cứng ngát à, Chúng sanh sẽ vì vọng chấp cứng ngát Làm cho cái tâm tánh rộng lớn Ở trong thân này Rồi nhận giặc làm con Nhận giặc làm con là sao? Nhận cái tâm vọng tưởng Làm Tâm tánh của mình Chứ đó đâu phải tâm tánh Cái tâm tánh thì sao Nó có lìa cái thân không Không lìa thân Nhưng nó không phải là thân Nó không phải ở trong thân Như tù hãm trong ngục lớn Ngày nào mới ra 
Chẳng những người lầm Mà trời cũng mê lầm Cho đến hàng tiểu thừa Thanh văn cũng lầm như thế Cũng lầm Vì các ngài lầm như thế Lầm thân này là mình Có sanh có gì thật Cho nên các ngài tu để làm sao Để thoát khỏi Không còn sanh gì Các ngài nỗ lực Nhưng mà chưa phải là trí tuệ rốt ráo Giống như hôm nay chúng ta vậy đó Đôi khi cũng làm một điều lành Cũng đáng khen Nhưng nếu khen để chúng ta đắm nhiễm Thì chưa thật thương quý vị đâu Mà vẫn chỉ một cái mê lầm Trong cái tích cực này Đôi khi nó là Một cái tích cực của bản ngã Đôi khi cái tích cực Mà chưa vô ngã Vô niệm Thí dụ vậy Vì hàng tiểu thừa Hàng thanh văn duyên giác còn tu trong đối đãi còn chấp ngã chấp pháp là thật thì chấp là thật đó thì các ngài tiệm tu thứ lớp chưa tin nhận và hằng sống với chân tâm đây là chưa thể đốn ngộ đốn chứng ở cho nên hôm nay tuy ở thiền viện được duyên lành hòa thượng ân sư Thượng Thanh Hà Từ, Sư Ông khai thị cho mình Pháp tu hằng sống với chân tâm Nhưng không phải vì được nghe như vậy là mình đã đốn ngộ đâu Nếu hằng ngày mình vẫn chạy theo chấp thân là thật Và chấp cái vọng tưởng của mình là thật Thì mình vẫn là phàm phu si mê Đây là phần ôn bài cũ Và cũng là cái căn bản để hiểu phần Trả lời phía sau này của chữ tổ. Câu hỏi thứ 20. Tâm tánh không ở trong thân của tôi. Thì nay hay suy nghĩ đó là gì? Cái gì đang suy nghĩ đó? Mình sẽ tính là hôm nay Chủ Nhật nấu món gì? Rồi nấu món gì cái phải dọn như thế nào? Thì những suy nghĩ đó. Mình cho đó là tâm tánh của mình Và cái tâm đó ở đâu Đâu phải nói ngoài nó ngoài Sao mình suy nghĩ được Nó phải ở trong thân này À vậy hôm nay mình hiểu nó như thế nào đây Tổ đáp Ông Nghi Cho nên mới hỏi Cái huyển thức trong thân Cái tính toán sắp xếp đó gọi là huyển thức Cái biết huyển hóa À hay suy nghĩ ông làm cho nó là tâm của mình đấy chỉ là bóng dáng duyên theo sáu trần làm mê hoặc cái chân tánh của ông thôi cái bóng dáng tính toán đó nó có duyên theo sáu trần không duyên theo sáu trần mà có mà do duyên hợp mà có thì nó phải huyễn chưa huyễn cái chân tâm mình có cần duyên theo cái gì không? À chỗ này nhớ lại cái thí dụ từ lăng nghiêm Lắc tiếng chuông mình nghe không? Mình nghe Vậy mình sẽ nói cái nghe này là duyên theo sáu trần Cho nên cẩn thận Cái này là cái nghe Chưa phải tánh nghe Cái nghe có đối tượng Rồi lúc không có tiếng chuông nghe không? Nghe và cái nghe mà không có đức đối tượng chính là tánh nghe tánh nghe có đối tượng cũng nghe không có đối tượng vẫn nghe và chúng ta sang lọc để nhận ra cái đó còn hàng ngày chúng ta vẫn sống theo chuyển thức vọng tâm à, cẩn thận và mình tu lúc nào ngay trong cuộc sống này Giống như mình đã viết chữ đẹp Thì biểu viết cái gì mình viết chữ cũng đẹp Mà nếu viết chữ như cua bò thì sao Viết thơ cũng công công quẹo quẹo Viết bài thơ của tổ mình ráng gò nó càng công quẹo hơn Mấy huynh đệ không? Biết không? Mình thể hiện trọn vẹn cái trình độ của mình Ở đây vì chúng ta còn mê và nhận cái huyễn thức hay suy nghĩ ở trong tâm Mà cho nó là chân tánh Chân tâm Chứ không biết nó là vọng tâm 
Nó không phải là à, gọi là tánh thức mà nó là huyễn thức. À, ông vô cớ chấp cứng ở bên trong là tâm của mình. Ông chấp nó bên trong cho nên ông khó thoát khỏi thai ngục. Ông sẽ bị luân hồi sanh tử mãi thôi nếu ông chấp cái đó. Bằng chứng là Thí dụ có một người nào đó nghe tin bị bị lây nhiễm Covid. Lo không? Lo. Lo rồi sao? Lo rồi các bác bắt đầu đi bác sĩ rồi đi về những cái tiến trình tiếp theo và cho giả sử người đó đến giai đoạn không giải quyết được thì sao? Phải chết. Mà nếu vẫn chấp cứng những cái lo lắng trong tâm này để dính dáng tới sáu trần mà bây giờ cái trần của người bị lây nhiễm trần đó là gì vấn đề covid vấn đề covid bị dính mắt ở trong đó và chấp cứng đó là tâm mình thì chắc chắn sẽ bị những lo buồn dao động sợ mất thân sợ từ giả người thân yêu làm cho mình không thể giải thoát được Tại vì mình bị trói buộc à, Bây giờ Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy Ngài Ngài A Nan rằng Đấy là tướng tiền trần vọng tưởng hư dối Làm mê hoặc chân tánh của ông đó, đó là cái tướng tiền trần Đó là vọng tưởng thôi Vọng tưởng chạy theo sáu trần và cái vọng tưởng này nó hư dối hay nó chân thật? Trong khi mà bệnh, người ta sẽ ngạc nhiên đó. Bây giờ cho là phàm phu con mà nghe vụ Covid con dao động vậy. Vậy quý sư tu rồi đó, thì vấn đề Covid thì sao? Khác nhau cái gì? Mấy vấn đề hiểu hiểu chỗ nào không? Khác nhau cái gì? À, mình dĩ nhiên nếu biết nó là một nhân có thể tác động tới cái tuổi thọ của mình thì mình cẩn thận mà lỡ không cẩn thận được thì sao ok tùy duyên mình biết rằng giống như à, cái kiếp này tới đây tạm dừng nhưng mà mình biết chết không phải là hết nó vẫn có một cái đời sau để cho chúng ta tùy duyên mà xuất hiện à, nếu chúng ta tu giỏi thì chúng ta An trụ Niết Bàn nhưng đừng quên câu chẳng lìa uế độ Có duyên để độ sinh, độ những cái người thân cận với mình thì tùy duyên Cho nên trước sống chết không phải là mình liều mạng không biết lo Nhưng không bị quá dao động Đó, Nó khác ở chỗ mà cái tâm không dao động còn mình lúc nào cũng lăn xăng dao động không đáng Thì mình đang không tu giỏi Chuyện không đáng mà mình còn dao động như vậy Những chuyện quan trọng làm sao mình bình tĩnh Trong đó có việc sanh tử Mấy người đề hi chỗ này không? Cho nên phải tập Tướng tiền trần vọng tưởng hư dối Đã làm mê hoặc cái chân tánh ông Nó làm dao động tâm của ông Từ vô thị đến nay Ông đã nhận giặc làm con Giặc là ai mà nhận làm con Điện điện vào Tâm vọng tưởng Tâm dính mắt sáo trần Lo lắng chống đối Liên tục Thì đang nhận giặc làm con Vì cái tên này Cái vọng tưởng này nó vào Nó làm cho mình rối ren Tham sân si sanh khởi Và đã làm mất Cái nguyên thường của ông đó, mấy cái chữ này nè, nguyên thường Nguyên là nguồn cội thường hằng bất động, bất sanh bất diệt Nguyên là cái nguồn gốc, đó, nguồn cội Là cái căn bản thường hằng bất sanh bất diệt của ông Và chính vì vậy, ông làm mất cái chỗ thường hằng bất sanh bất diệt này Ông không tương ưng cho nên mới chịu luân chuyển Có nghĩa là luân hồi sanh tử Và khi học chúng ta tập
Mọi việc đến làm sao rất bình tĩnh Chuyện này chưa phải quan trọng Mà chưa bình tĩnh Thì tới lúc sanh tử không thể bình tĩnh Là chắc chắn phải luân hồi sanh tử thôi Không thể dễ thoát Nếu hướng vào trong đây Mà sáng tỏ được cái gì Sáng tỏ cái tâm suy nghĩ đó Cái tâm tính toán đó Cái tâm chấp ngã đó Cái tâm chống đối nè Tâm đối phó nè Đó mấy cái tâm đó Như bóng trong gương Vì nó tu còn dở Thành ra gặp cảnh nó vậy thôi Mình không cấm nó không khởi Nhưng mình sẽ tỉnh sáng Để không theo Mấy người đề thấy được hai chuyện này không Không phải ngồi đè cho nó không khởi Làm chuyện vô ích Nếu đạo lực Mình chưa giỏi là nó phải sanh khởi Bây giờ cứ ngồi đè hoài để làm gì Vô ích mà không theo Biết nó là giặc Biết nó huyển hóa Không thật Cho nên khi mấy huynh đề hiểu đó rồi Thì lời nhắc nhở Trong đạo tràng là ân nhân Chỉ cho mình Một cách tu Chứ chưa bao giờ để buông cho mình Đi theo con đường Vô minh tạo nghiệp Nhưng cũng không thúc bách mình Tại vì tu đâu phải Một sớm một chiều nhưng mình luôn luôn có những kết quả tu mà coi gọi là chân chánh Thì kết quả đó mỗi ngày mỗi tốt đẹp cho mình Trên con đường tiến tu à, để thành tụ đại nguyện Nếu hướng vào trong đây Trong đây là ở đâu? Hướng vào cái vấn đề này Chứ trong đây cái đừng có chui vào đây trong, trong tâm trong đây có nghĩa là hướng về vấn đề này cái vấn đề mà cái tâm mà vọng tưởng có tướng tiền trần nè hư dối nè mê hoặc chân tánh nè ngay cái chỗ đó sáng tỏ được tức là mình giác ngộ được tâm suy nghĩ như cái bóng ở trong gương thôi trong gương mà có cái bóng cái bóng đó có thật không không còn mình nhìn cái bóng của mình đó, ủa ai đẹp vậy ta? Mình đó hả? Mình thích lắm hả? Thì mình lại chấp cái hình bóng ở trong gương là cái ảnh này là thật, là mình. Ở đây bóng trong gương như hoa đốm trong không. Hoa đốm trong không là gì? Là khi mắt mình bị đau, bị nhậm thì có những cái hoa chập chờn, xanh khởi. Hoa đó gọi là hoa đốm Và nó đang xuất hiện giữa hư không Người đau mắt thấy có thật không? Có thật Thấy nó có và cho nó là thật Nhưng mà người tu giỏi Nếu đau mắt có thấy giống như vậy không? Có Nhưng không chấp Đâu phải mình tu giỏi rồi mắt mình không đau không nhậm đâu Vẫn có Rồi cũng có thể cũng thấy được cái tướng đó Nhưng mà mình không chấp nó là thật à. Như dối hiện vành xe trong không à, Dối hiện vành xe trong không Thường cái chuyện vành xe này Thường để diễn tả sanh tử Có sanh, có tử Hiện có nhưng mà dối hiện thôi Nó chỉ là thật với người mê Còn người trí thì chưa phải là sanh tử thật Đó, Cho nên à, Chư tổ đời trần của mình Như sơ tổ Khi mà viên tịch à, Tổ tuyên bố cái gì Các pháp chưa từng sanh Các pháp chưa từng diệt Mà có nói các pháp không Đang nói chuyện sanh tử của chính mình Thân này chưa từng sanh thật Cho nên thân này cũng chưa từng tử thật có chuyện sanh huyển hóa Và bây giờ nó dừng cái huyển hóa đó Thì tạm gọi là tử Chứ không phải là thật Ai mà hay biết được như thế Thì chư Phật luôn luôn hiện tiền Rồi mình nghe chư Phật cái Mình hỏi Phật tên gì Pháp hiệu Phật gì Phật nào Cái tâm Phật của mình Cái tánh giác của mình Đang hiện tiền Vốn không có thực chất à, Cái tâm suy nghĩ đó Nó vốn là không có thật Nó không thật 
Rồi, đến câu hỏi 21. Người hỏi đặt ra nhiều vấn đề rất hay, có lợi cho nhiều người sau. À, những người chưa sáng tâm sẽ đưa những câu hỏi này mà thông về cái con đường điều tâm để giải thoát. Hỏi, cái suy nghĩ trong thân á, do bóng dáng duyên theo sáu trần. Vậy thế nào là cái chân tánh sáng suốt màu nhiệm của mỗi người? À, tức là đang hỏi về tạm thời là chân tâm. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc lại một cái bài học trong quyển sách này. Chân tâm và bản tánh khác nhau hay giống nhau? Không phải một mà không phải khác. Vì một cái là thể, một cái là dụng. Bản tánh chính là thể và có những diệu dụng thì gọi là chân tâm. À, chúng ta thấy rõ điều đó và mỗi ngày tu mình khéo léo có một cái gì mới so với trình độ của mình ghi nhận ngay chỗ đó cứ thế chúng ta nuôi dưỡng cái hiểu của mình sâu hơn và rộng hơn sâu sắc hơn và rộng lớn hơn đáp chúng sanh chẳng ngộ tâm tánh rộng lớn không ở trong mà cũng không ở ngoài Mà lại nhận bóng dáng của trần cảnh Có nghĩa là nhận cái gì? Khi nói bóng dáng của trần cảnh Thì đây chính là vọng tâm, vọng tưởng Vậy hôm nay nếu huynh đệ nào tu chưa giỏi Thì mình cứ ngay chỗ này mình hành trì Chúng tôi thấy cái chuyện tu phải nói rằng Mình rất cảm động thưa thầy chúng mình vô minh ngàn năm vạn kiếp rồi Nhưng mà được sự khai thị của chư Phật chư Tổ Tâm mình thanh tịnh Là tức khắc Có thể thoát khỏi cái vô minh Tức khắc Lấy một thí dụ để chúng ta vững lòng tin Nó giống như cái nhà đó Cái đèn đi lâu ngày Không có ai ở trong nhà đó thì trong nhà tối đó bao lâu? Rất lâu Nhưng mà khi vào bật đèn sáng lên Thì cái sáng này mới bật lên có thể Đẩy hết bóng tối một thời gian dài Có thể đẩy liền tức khắc không? Ai tin rằng vừa bật đèn đèn sáng là bóng tối Từ lâu sẽ giải quyết ngay Xin giơ tay lên Và cái giơ tay này không có hỏi vụ đèn với bóng tối đâu nha Mà hỏi cái chuyện tu còn theo vọng tưởng không? Còn lý luận không? Còn thái độ không? Mấy quý đề hiểu không? Tôi nhắm ngay chỗ đó mà tôi đã tôi đánh giá và nhắc nhở đại chúng. Nếu vẫn còn lý luận, biết là còn theo vọng. Có thái độ khi nghe chỉ dạy, biết còn theo vọng. Hai bên còn đá lông nhau với nhau, thì tôi biết cái thứ này khó dạy, khó giúp. Tại vì rất là kiên cố. Khi mình tu một mình á Thì mình còn thấy à có chừng Nhưng mà mình khều thấy người kia cũng giống mình Đá lông nheo thêm một người nữa Thấy cũng y hệt Thì mình có chịu sửa chưa Không chịu sửa Cho nên dài vô ích thôi Mấy quý đề hiểu chỗ này không Vi tế lắm Vi tế Chúng sanh chẳng ngộ cái tâm tánh rộng lớn vốn không ở trong và cũng không ở ngoài mà lại nhận bóng dáng của trần cảnh chính là nhận cái vọng tưởng, vọng tâm dính mắt với sáu trần. Lầm cho là hư không bao nhục thân. Nhục thân bao nhục tâm. Nhục tâm bao chân tánh. À, cái lầm nó vậy đây nha Lầm cho cái tâm mà nhận bóng dáng của trần cảnh này nè Cho nó là hư không bao la Cho cái tâm này nó là bao la rộng lớn Và cái tâm này nó, nó trùm khắp cái thân này Thí dụ cái chân mình đá vào cái ghế đi đau 
Mà nếu mình dễ sanh phân biệt Thì mình đau rồi thì mình liền gì Có thể trách mình là vô ý vô tứ không Ai để ghế đây à, Mình trách coi ai để cái ghế đây Rồi nếu cần mình trách luôn à, Cái huynh đệ này để đây Tại sao người lớn thấy mà không chỉ Mình hỗn thêm cấp độ nữa Rồi à, kêu vô phòng Hỏi chị đồng ý không Nó sẽ quá đồng ý đó chứ Thành ra quý vị thấy những cái gọi là kiên cố vô minh Nó là như vậy Cho cái tâm vọng tưởng Là hư không bao la Bao trùm nhục thân Rồi nhục thân là bao luôn nhục tâm Vì cái tâm này Nó được sanh khởi Từ cái thân Từ cái thân Mà cái tâm sanh khởi Và nhục tâm này bao cái chân tánh Không thấy chân tánh đâu hết Mà thấy cái cái nhục tâm có nghĩa là cái tâm mà lệ thuộc nơi thân xác này rồi cái tâm này lệ thuộc nơi sáu trần rồi bị nhiều lớp cột trói và chấp cứng vào tham ái nhiều lớp cột trói và khi bị cột trói rồi thì mình sẽ chấp cứng vào tham ái há chẳng biết Hư không nè, đại địa nè, muôn vật nè, luôn cả sắc thân và vọng tâm Đều là những bóng dáng từ diệu minh chân tánh của chính mình hiện ra Chúng tôi dùng một bài thơ quen thuộc à, Chúng tôi cũng không có muốn phải sưu tầm đủ thứ hết á rồi nhớ trên cái chữ là đủ mệt rồi hay Mình dùng những câu có giá trị Và có thể cứ thế mà để dùng câu Khi nói à, à, Muôn vật đều từ diệu minh chân tánh này hiện Thì mình dùng bài thơ nào Ai nói trúng Nhắc bài này chắc cũng gần trăm lần rồi đó Đúng Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác đó, Bây giờ mình nhìn cái bình hoa lan trước mặt đi à, Biết có nghĩa là màu xanh, lá xanh nè Rồi hoa màu tím, màu hồng nè, màu vàng chẳng hạn Đâu phải là cảnh khác Chữ cảnh khác mình khó dụng công thưa đại chúng Chúng tôi tìm nguyên gốc Đó là phi ngoại cảnh Phi là chẳng phải là ngoại cảnh nó không phải ngoại cảnh là vì sao? Chính nó từ chân tánh chân tâm mình nó hiện ra. Vậy chân tánh chân tâm trùm nó chứ nó không có ngoài. Mấy người đề hiểu như vậy không? Và bước một chúng ta phải thật chậm. Nó giống như vô phòng thí nghiệm vậy đó. Học cái gì phải làm cho tới nơi. Và sau khi mình đã Thí nghiệm thành công Mình rất tin Không bao giờ mình còn nghi ngờ Trăng trong Mây bạc hiện toàn chân Chúng ta nhìn lên Một cái đêm trăng Trăng sáng Gọi là minh nguyệt hả? Rồi mây bạc Có nghĩa là bạch vân Mây trắng Bay á Nhìn thấy những cái cảnh của vũ trụ hùng vĩ như thế Hiện toàn chân Có nghĩa là toàn thể Cái chân tâm thanh tịnh trùng khắp của mình Đang hiển lộ Và chúng tôi cũng mong Từ khi mình có duyên học Phật như thế Những lúc được đi du lịch Chúng ta đừng có chạy theo đời để chỉ chạy theo sáu trần Rồi nói lên cái vọng tưởng à, Cảnh đẹp quá Em thích cảnh này Cho em chụp hình dưới gốc cây này đi Rồi cho em bò để em chụp đi Rồi cho em leo cây em chụp đi Thì mấy cái tâm này Mình biết là tâm phạm phu Theo vọng Mình làm sao Dù trước cảnh núi đồi hùng vĩ Mình cũng thấy chân tâm hiện tiền Thấy rõ như vậy Còn thấy Leo rồi lết rồi bò rồi dịnh này kia là mình biết mấy cái người đó nó mê ơi là mê, mê tội nghiệp Mê giống như mình đã từng mê
đó vậy đó ha phải làm và sau khi làm rồi sau đó đọc cái đó là đủ lòng tin tại nó trở thành của mình chứ không còn nghe của ai nữa kinh lăng nghiêm phật có dạy rằng các duyên hồi hộp lại nó dao động bên trong rong rủi bên ngoài mờ mịt nhiễu loạn và tưởng nhiễu loạn tất cả cho là tâm tánh à, khi các duyên hợp lại để nó dao động bên trong có nghĩa là cái gì bên trong cái gì của mình dao động vọng tâm của mình dao động rồi mới rong rủi bên ngoài cái gì rong rủi cũng cái vọng tâm của mình rong rủi theo trần cảnh bên ngoài và nó cũng dao động bên trong vừa thấy một cái gì đẹp thì nó thích thấy một cái gì xấu thì nó chê đó vậy rong rủi bên ngoài và dao động bên trong là như vậy mơ mịt nhiễu loạn và tưởng nhiễu loạn nó mờ mịt tức là không có sáng cứ chạy theo cảnh thôi và mờ là mờ cái tâm rồi cái tưởng của mình cái vọng tưởng của mình cũng nhiễu loạn chạy theo cảnh tất cả mình cho đó là tâm tánh của mình nhưng mà thật ra nó là cái gì của mình ngừng lại xác định nó là gì vọng tưởng nó là vọng tưởng nó là vọng tâm mà vọng có nghĩa là thật không không thật cho nên hôm nay tôi cũng chúc quý vị chỉ làm một lần cho tới hai lần ba lần thôi là mình đã bắt đầu không còn phàm phu thích không mà không làm thì phàm phu muôn năm làm Mới đầu phải cố gắng dần dần làm Nó đỡ vất vả hơn Tại vì mình đã có kinh nghiệm Mình đã có trí tuệ và có lòng tin Cảnh bị dao động Không dao động Mình biết là vòng tưởng đang dao động đó Và mình cái chân tâm mình đang thấy Những cái vòng tưởng dao động đó Và mình không chạy theo Phải thực hiện Thì Mình mới tiến tu tốt đẹp Một khi mà lầm cho là tâm rồi Thì nhất định cũng lầm cho cái tâm này Ở trong sắc thân Vì mình thấy nó dao động bên trong nè Cho nên mình nghĩ cái vọng tâm, vọng tưởng nó ở trong thân Chẳng biết sự vật bên ngoài Cho đến sắc thân Cho đến núi, sông, hư không, cõi đất vân vân Tất cả đều là vật ở trong diệu minh chân tâm cả Nó một vật khuyển hóa Ở trong diệu minh chân tâm Có nghĩa là chân tâm diệu là nhiệm màu sáng suốt là minh à, Cái chân tâm nhiệm màu sáng suốt Gọi là diệu minh chân tâm Sợ e ông không ngộ Ai sợ Tổ Tổ nghiệp Không biết lo Sợ là cái người hỏi đó, không ngộ Cho nên tổ sẽ nêu ra một ví dụ Bản tánh á, như một cái chiếc gương soi lớn Và cái gương này lớn cỡ bao nhiêu Trùng khắp pháp giới Gọi là đại viên cảnh trí Chữ cảnh đó không phải là cảnh bên ngoài đâu Mà cảnh đó là gương đó Đại là lớn, viên là tròn Một cái gương tròn lớn Cảnh trí đó là trí tuệ của mình à, Nó như tấm gương lớn như vậy đó. Thí dụ giờ này nói chuyện Việt Nam Cái tâm mình nghe không? Nghe Rồi nếu cần nhớ nghĩ chuyện Việt Nam ngày xưa Mình nhớ nghĩ được không? Được Vậy cái gương đó nó trùng khắp như vậy đó đó là nói chuyện quá khứ Bây giờ nói chuyện tương lai Nó có thể tưởng tượng được không? Tưởng tượng tới luôn Cho nên gọi là cái tâm của mình trùm khắp ba cõi Hiện tại quá khứ vị lai Và cả mười phương khắp nơi Ngồi đây nói chuyện Pháp Ngồi đây nói chuyện Phi Châu Ngồi đây nói bất cứ một 
cảnh giới nào Nó vẫn nghe và biết rõ Núi, sông, cõi đất, xung la, vạn tượng Cho đến nhục thân nha, và tâm thức Tất cả đều là bóng trong gương đó, Vậy mình có một cái nhà mới Cái nhà mới đó có phải là bóng không? Vẫn là bóng trong gương Còn mình nghĩ nó là thật thì Nó không đúng Tại vì cái nhà thật nó phải có sẵn Nó cũng phải đủ điều kiện mới xây dựng Và xây dựng nếu nó thật nó phải như vậy hoài Nhưng nó có phải như vậy không? Nó sẽ vô thường, nó sẽ cũ, sẽ hư đó Vậy chỉ là một cái bóng huyển hóa Trong gương, gương gì? Điền vô một cách sáng suốt cơ nè Gương tâm, gương tâm của mình Chúng sanh nhận bóng Tức là nhận những cái đó đó Cho là mình đó Cho nên phải chìm đóng Trong chính cõi bốn loài Còn nếu nhận gương Thì trở về chân tâm Trong chớp mắt Và tôi cho đây là một món quà Rất là tuyệt vời Đại chúng sau khi sinh nhật 18 tuổi rồi Để chuẩn bị 19 tuổi Thì tất cả chúng ta Lấy một câu ngắn gọn này Để dụng công nếu nhận gương thì trở về chân tâm trong chớp mắt Còn nếu nhận bóng á, thì phải chìm đắm trong chín cõi bốn loài Có thể là sáu cõi ha nhưng mà đây chín cõi à, Hôm nào chúng tôi sẽ bổ sung Gồm có cái sáu cõi đó phân tích, phân tích thêm như thế nào à, Chỗ này là chỗ tu nè Nếu lúc nào mình cũng nhận ra chân tâm thì mình chớp mắt đã đã xong đã đúng ngộ chứ không phải tìm cái gì khác đâu giờ này những huynh đệ thường dùng công nhận ra không thí dụ mình nhìn bình hoa cái nhìn của vọng tâm và cái nhìn của chân tâm khác không à, nhìn của vọng tâm là dính trên cảnh và đưa lên phân biệt đối đãi hai bên thích không thích còn cái cái của chân tâm thì là một cái thấy trùng khắp không phải do trụ ở trên này mới là cái thấy Đó, thì tâm để có cái kinh nghiệm câu 22 bảo rằng người hỏi Đặt vấn đề tâm tánh rộng lớn nuôi khắp muôn loài Chẳng ở trong thân Tưởng nó sẽ ở ngoài thân Và nó bao trùm nhục thân Lý này phải chăng? Đáp phải Hỏi Bên trong chẳng thành Bên ngoài chẳng phải Lý này rất là nghi ngờ Đáng nghi Xin thầy dạy cho thì hẹn đại chúng trong buổi học sau Chúng ta sẽ um, coi như là phân tích cái chỗ này Đây là những cái điều rất là quan trọng à, Chúng tôi thôi xin nói tóm kết đi Sở dĩ nói trong thân ngoài thân Là vì chúng ta để ý Khi một người vừa lâm chung Thì thường mình nói Thần thức xuất ra khi thần thức xuất thì từ đâu xuất? Từ trong thân xuất đó Vì mình nói nó mang tính chất cho dễ hiểu Cái lâu ngày nó trở thành vô minh nó rộng Nó chưa có đạt yêu cầu Vì nói nó giống như mình giảng cho em bé vậy đó Thì mình nói cho tạm dễ hiểu Chứ chưa phải là chân lý à Vậy nè Khi nói người chết đi Thần thức xuất ra khỏi thân này Vậy xuất đó có phải là từ thân này ra không? Rồi ra rồi từ thần thức đi đâu? Lại nhập thai mẹ Cho nên mình mới thấy là có vào, có ra, có vào Rồi kinh cũng nói Có sanh thì có tử, có luân hồi Thì mình cũng thấy là có Có ra, có vào Có sanh nè Vào thai mẹ để được sanh ra rồi có tử có nghĩa là ra khỏi cái nhục thân. Đó, vì thế nên à, 
có những cái phương tiện cho người sơ cơ lâu ngày mình chấp mình chấp rằng thật sự chân tánh ở trong thân và khi à, lâm chung thì nó ra khỏi nhưng một cái thí dụ dễ hiểu cũng à, để kết thúc buổi học nhắc đại chúng là nếu có một người cầm một cái bình cầm một cái bình trong bình này đậy nắp kỹ chứ hư không rồi đó rồi đem cái bình này đến tặng người thân ở một nơi khác mới mở cái bình ra cho thấy có đẹp kia chưa ha và khi mở ra như vậy thì cái hư không cái lúc đem đi á thì nó ở tại nhà mình hư không ở cái vùng à, à, san martin thiền viện vô u nhưng khi đem tặng có thể đem tặng thiền viện diệu nhân đi thì nó lên thành sắc ra minh và khi mở ra vậy không khí ở trong này nè là không khí của ở đâu thì viện vô u nó đang đi ra không khí của của sắc ra minh mấy người để hiểu không nhưng mà thật ra không khí nó có phải cắt ngăn như vậy không không nó nó trùng khắp đó cho nên vì trụ ở trên tướng mình khó hiểu Và cái điều đó để nói rằng Giờ này khi mình còn sống Thì cái tâm tánh của mình Nó không lìa cái thân này Nhưng mà nó không phải ở trong thân này Vậy khi một người mất đi Thì sao? Dĩ nhiên thần thức ra khỏi Là nói cho mình hiểu dễ thôi Chứ không có ra Vì đâu đã vào đâu không ra không vào nhưng nếu không nói trên đối đãi mình khó hiểu cho nên tạm nói là nó ra rồi khi à, nó có một đời sau thì gọi là vào chứ không ra không vào gì cả vẫn là chân tánh thanh tịnh như như trùng khắp và tùy duyên mà ứng hiện mấy cụ đề tạm dừng ở đó nha hẹn à, trong buổi học tới chúng ta sẽ đi sâu về vấn đề à, gọi là tái sanh này. Còn giờ này xin kể một câu chuyện để chúng ta biết mà dụng công. Câu chuyện có tựa đề là một cuộc đại xuất gia. Sariputta là một thanh niên lương thiện. Quang. Một cuộc đại xuất gia là tựa đề Thổ xưa ở Ba La Nại Có một người làm vườn rất nghèo cổ Nhưng rất hiền lành Với cái cuốc Là tài sản độc nhất của ông Ông dọn đất Tự gieo trồng các loại hoa màu Người ta gọi ông là bậc hiền trí cái cuốc Đó, hiền trí cái cuốc à, vì ông là một người hiền lành và sống bằng cách à, dọn đất gieo trồng các loại hoa màu một hôm ông tự than thở rằng sống như vậy cực khổ quá ta đi tu vậy À, nhưng thưa đại chúng không phải mà tự nhiên cực khổ mà phát tâm đi tu được đâu Mà vì một hôm trên đường từ đám ruộng về nhà Thì à, ông có ghé lại một tỉnh xá và nhận được thức ăn của một vị trưởng lão Anh đã nghĩ thầm rằng ta vất vả suốt ngày mà có được thức ăn ngon như vậy đâu Cho nên cái người nghèo đó đã quyết tâm đã sẽ đi tu Và trong kiếp trước như thế Thì cái hạt giống đó Kiếp này cũng thế Chúng ta nghe để chúng ta biết rằng Những hạt giống sân si mê chấp của mình Có phải một đời mình muốn dùng nó thì dùng Và mình muốn vất nó là vất được không? Không Nó lại chi phối mình Cho nên người chân thật tu hành mà có trí tuệ 
rất dè dặt Tại vì cái hạt giống nào mình đem vào Thì nó sẽ tự nảy nở Và mình sẽ làm chủ nó đầy khó khăn Một lần được giúp Đã đi tu Nhưng tu đâu có phải chỉ là ăn vừa ý mình Và người tu đâu phải ngày nào cũng được như vậy Mình hên nhầm cái ngày mà được cúng dường hậu hỷ à, Rồi tưởng đời sống người tu là nhàn hạ Thích thú chứ có phải như vậy đâu Cho nên trong kiếp trước Người tu sĩ đó cũng đã hoàn tục Thì ông à, kiếp này Bật hiền trí cái cuốc Nghĩ thôi ta đi tu vậy Và sau khi nghĩ đi tu rồi Thì lần này ông không có gia nhập tăng đoàn Ông cất cái cuốc vào một nơi rồi xuất gia Ít lâu sau Ông nhớ tới cái cuốc Và ngôi vườn Thì lại hoàn tục Lúc đầu ông cũng vào tăng đoàn Nhưng Tuy là tu Nhưng mà Khi tâm thanh tịnh á, Thì nhiều cảnh của quá khứ hiện lên Ông nhớ lại cái cuốc Và ông nhớ ngôi vườn Nhất là những khi trời bắt đầu mưa Rồi lại xuất gia Rồi lại hoàn tục Ông hoàn tục rồi Thì ông thấy đời sống vất vả Ông lại đi xuất gia Đời có gì vui đâu Rồi lại hoàn tục Cho tới một ngày kia Ông phát tâm xuất gia lần thứ bảy Chỉ vì nó mà ta chưa cương quyết Vậy phải ném nó xuống sông Để lòng không còn vương vấn nữa Lần thứ bảy Chuẩn bị để sinh vào tăng đoàn Mấy huynh đệ nên nhớ là Khi vào tăng đoàn Ông cũng tâm lành Cho nên ông luôn luôn chăm sóc những người già Ông luôn luôn giúp đỡ những người trẻ Vì người trẻ làm những việc vất vả Ông cũng phụ một tay Còn người già yếu đuối Thì ông cũng đem cái lòng Từ bi mà đối đãi Vì thế Ông hoàng tục Quý thầy cũng nhớ Cũng tội nghiệp Mấy thầy trẻ cũng thương à, Và khi ông hòa quay trở lại tăng đoàn Thì mọi người đều giơ tay chấp nhận hay từ chối Chấp nhận Và chấp nhận lần thứ hai ở một thời gian vì đâu có chí nguyện gì tu hành đâu Đâu phải vì ăn không Rồi ông lại nản Ông lại quay về mỗi khi có trời mưa Là lúc mà cái nghề của ông Cái nghiệp của ông là phải gieo trồng Ông lại trở về hoàn tục Như thế đi về hết thảy là sáu lần Lần thứ bảy chuẩn bị để xuất gia Thì ông liền nhớ ra Tại sao mình cứ hoàn tục Vì ở trong tăng đoàn rồi nhớ tới cái cuốc Mà mỗi lần đi thì ông quý cái cuốc Tài sản duy nhất của mình Ở đây thì mình quý cái gì Một chút mời đại chúng Trình bày thưa coi mình quý cái gì Mà mình sẽ trở về à, Mình nói mà đúng chừng nào Giá trị chừng đó Nhất là đúng với thời cuộc nha Đúng với hoàn cảnh nha Mình sẽ mời trong Zoom Và mời đại chúng phát biểu câu này Chúng tôi xin nói hết ý và mời đại chúng chỉ vì Thì ông nhớ rằng mỗi lần chỉ vì cái cuốc ông quý cái cuốc đi rồi phải để chỗ nào kín để mà khi lỡ có trở về còn nó thì lần thứ bảy này vì ông cương quyết cho nên quyết sẽ ném nó mà ném nó đi đâu để đâu trên mặt đất này rồi mình cũng nhớ rồi mình cũng tìm cho nên ông nhắm mắt lại Ông quay mấy vòng Đứng ngay bờ sông Để làm gì Khi vớt nó nghe một cái chủng Nhưng mà có mở mắt nhìn không Không nhắm mắt để không biết nó ở đâu hết Nhưng mà thưa đại chúng Thật ra là người quyết tâm đó. Chứ nếu không quyết tâm cũng lội xuống nước Rồi mò kiếm nữa à. Nhưng lần này là lần quyết tâm mạnh Cho nên ông ném nó xuống sông để lòng không còn vương vấn nữa Nhưng nếu ta lại thấy được
chỗ nó rơi xuống sông thì rồi đây biết đâu ta chẳng lội xuống đó mà đem nó về cho nên tại bờ sông bậc hiền trí đã nhắm con mắt quay cây cuốc này mấy vòng rồi buông tay và rống lên tiếng rống của con sư tử ta đã chiến thắng ta đã chiến thắng ta đã chiến thắng rồi xin mời dừng lại một chút Thôi xin tiếp hết câu chuyện nha Mời đại chúng ở đây Dám nói câu này không Ta đã chiến thắng không yeah. Vừa lúc đó Vừa lúc đó Vua Ba La Nại Đã dẹp xong giặc Ở biên giới Đang trên đường về Hoàng Cung Nghe mấy câu reo hò đó Thì lấy làm lạ Vì sao Vì ai chiến thắng vì người chiến thắng là ta Vừa dẹp xong giặc ở biên giới Đang trên đường về Hoàng Cung Thế mà Cái vị hiền sĩ nghèo khó này Đã chiến thắng ai Cho nên nhà vua đã hỏi Này bạn Ta vừa thắng trận Ở chiến trường về Còn bạn Bạn chiến thắng ai Vị hiền sĩ tự tin đáp rằng Dẫu bệ hạ có thắng một trăm ngàn trận cũng vô ích Nếu không tự chiến thắng các phiền não Tôi, tôi đã chiến thắng các phiền não Tôi đã chiến thắng chính mình Và Trong khi nói như thế Bậc hiền trí cái cuốc này đã nhìn con sông lòng khởi lên thiền quán với đối tượng về nước và chứng được thiền chứng liền ngồi trong không gian thuyết pháp cho nhà vua bốn câu kệ chiến thắng ấy không tốt nếu chiến thắng rồi bại chiến thắng ấy rất tốt là chiến thắng nội tâm đã Hiền sĩ đã thuyết pháp cho nhà vua về cái chiến thắng nội tâm à, Và à, câu chuyện này là món quà tặng cho đại chúng Hôm nay khi chúng ta học về tâm tánh rộng lớn trùng khắp à, Và chúng ta cũng có một phước duyên nương theo à, thiền viện vô ưu à, Để tu theo cái, cái đường lối chủ trương của thiền phái Trúc Lâm Yên tử do chính Hòa Thượng chỉ dạy, Hòa Thượng Ân Sư, Thượng Thanh Hạ Từ Mong rằng quý vị cũng sẽ chiến thắng mình, tập chiến thắng Ngày xưa theo vọng, hôm nay thấy dừng lại Và khi chúng ta quý tâm mỗi ngày, đạo lực chúng ta sẽ vững mạnh Và giờ này để coi như là món quà à, đặc biệt à, Xin mời đại chúng À, trình bày mình có thể chiến thắng hay là mình sẽ dễ vướng mắt cái gì khi mình phát tâm xuất gia mời đại chúng à, tích cực đóng góp để coi như là một cái món quà của một người có kinh nghiệm trên con đường điều phục tâm mô phật à, kính bạch thầy con là khánh tuệ <cười> Chuyện đi xuất gia à, là một chuyện vĩ đại chứ không phải là chuyện nhỏ. À, nhưng mà cái 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 chướng ngại đó, mình vào chùa rồi lâu ngày cái mình quên. Mình quên cái cái phát nguyện ban đầu, hăng hái. Cũng gọi nhà, nhà có khi mình chấp, mình chấp cái cái lời nói là thật, cảnh là thật. À, thứ nhất là cái lời nói và cái cảnh rồi um, cho mình rồi mình chấp mình chấp mình cho là mình được đi ra ngoài là mình tự do cái này là cái chỗ này là con bản thân con ừ. thì mình cho là cái tự do tự do của tiếng tu dạ. hay tự do của lui sụp dạ. mình ra. mình cũng khẳng định thử đi nói dạ. thử à, không trước tiên á cái tự do là gọi phi đầm của à. mình là phi đầm được đi đời. ra ra đi ra đường á phi đầm à. đi ra đường thôi à. chưa chưa, đi chưa nói đi. Đường, <cười> chứ không cần kết quả phải dạ, không dạ, con con à. con chưa nói đến cho chuyện cao xa 
Con chỉ nói cái phi đầm khi con chưa đi tu á À, con luôn luôn là lái xe con muốn đi đâu là con nghĩ tới là con tự con lái xe đi được ngay thì khi đi xuất gia đó đây là à, bổn phận của thiền sinh phải dừng không được muốn đi là đi nô ở đây có bài bản đàng hoàng muốn đi là phải đắp y thưa trình rồi nói tới nói lui xin phép rồi được phép mà đối với con nó còn nhiều phép lắm chứ không phải một phép ở đây không đâu nó nó cái nơi đến của con cũng còn phải có phép nữa đó <cười> <cười> nhưng mà đó là trợ duyên thưa thầy đó ừ. là trợ duyên đó là trợ duyên cho nên là cái tâm vọng á cái tâm vọng của con á có khi nó quên nó quên nó cho là thật cho nên nó ủng nó nó giống như nó đùng đùng nó 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 xuất hiện như là giông bão vậy đó nhưng mà cái cái dông bão này nó nhờ cái là nó có được học những cái bài bài bản như hôm nay vậy đó đây là những cái bài căn bản mà con phải cẩn thận nó ghi xuống rõ ràng như vậy đó lâu lâu mình rảnh rảnh rồi mình lấy nó ra rồi mình nhìn mấy cái chỗ mình nhấn đó à là để chi để vì khi nó cái con quên á con quên rồi con cho là rồi về này tóm, là... tóm tắt tóm tắt là hiện giờ con mới khai một bệnh thôi ừ. là thích freedom muốn đi đâu đi dạ, đúng mình rút á mình rút dạ. từng từng vấn đề dạ. mình sẽ thoát nhanh dạ. còn mình không rút nó mình mong quá không có thoát nhanh dạ. Dạ. rồi tạm dừng vậy đi nha dạ. Dạ. À, giờ dạ. này đôi khi dạ. cái đó cái niệm đó nó gạt mình dạ. mình cho dạ. rằng mình mất tự do mà mai là có Tài xế có xe đem theo đó mà con cảm thấy không phi đồng nữa à, Rồi mô Phật Cứ cho là như vậy Bệnh gút như vậy đi rồi trị bệnh dạ, Mô Phật Mời tới ơn. Khánh Dạ con tri ân Thầy Khánh Nguyện gút ở lại Thì mình sẽ giải quyết từ Phật dạ, Mô Phật kính bạch sư phụ con Khánh Nguyện Về cái uh, tên của con cũng là Nguyện Thành ra có những người uh, vì nghiệp À, ha vị nguyện thì con dựa trên cái nguyện cũng như một em bé mà đi xe mới đạp xe đạp có hai cái bánh xe cạn bên đặng gai nó đi nó không có té nhưng mà con nhiều khi á, cũng bị té mặc dù có hai cái bánh xe nó gai tại vì mình nghĩ mình làm được nhưng mà thật sự nhiều khi À, chiếc xe mới hay mình chưa quen sử dụng thành ra mình ý lại là mình biết đi xe nhưng mà mình cũng bị té như thường khoan à. lần lại đó con biết đi xe nào để biết không giúp con nữa dạ, thì... con biết đi xe nào và hôm nay nghĩ rằng sự hướng dẫn à, mình không cần rất là bây giờ tôi nói hẳn khi mình tu mình rất là cẩn thận quán xét xác cho rõ có như vậy thì ngay đó mình mình phân tích quán chiếu để thấy lầm thì không còn nó không gạt mình còn không nó sẽ gạt hoài tới lui gạt hoài. Dạ. Yeah. Mưa Phật cảm ơn sư phụ. Thành ra khi à, à, sư phụ hỏi đi xe nào thì xe nào cũng vậy khi mà mình cái vọng nó đưa đến là mình nghĩ là mình đã biết đi chiếc xe. Thì bây giờ đưa chiếc xe mình leo lên Mình cứ tự tại mình lái Nhưng mà cái chiếc xe này mình lên Nhưng mà nó mới mình chưa có sử dụng được Thành ra mình bị té Thành ra cái đó là cái à, ảnh hưởng Cái cuộc sống của con là independent Hồi đó giờ mình à, tự vươn lên Mình sống rồi mình nghĩ mình làm được Nhưng mà khi vào à, nhà chùa thì à, cũng đúng là mình cũng nghĩ là ờ, cái chuyện đó tôi có thể làm được Nhưng mà thật sự là mình chưa có thực tập, chưa có học được nhiều thì ra mình làm chưa được Nhưng mà con được một cái là con tự tin là mình think positive Có nghĩa là mình nghĩ về à, à, lạc quan Chứ mình không có nghĩ là à, bi quan À, thành ra mình cứ cố 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 làm giống giống như bây giờ đưa vào vấn đề về sức khỏe của con con bệnh à, con về con đi bác sĩ hết bệnh con quay trở lại thế cái đó vì nguyện con chưa bỏ cuộc thưa sư phụ mô phật chưa đủ giúp con cái ý kiến thứ nhất á con còn kẹt gác qua chuyện sức khỏe 
Cái mà nghĩ mình làm được là làm cái gì? Cái làm ở đây chính là rời khỏi bản ngã, rời khỏi chấp ngã. Mà yeah. những lý luận đó, những lạc quan đó đôi khi còn nằm trong chấp ngã. Cẩn thận. Yeah. À, thì tôi, tôi chỉ cảm nhận như vậy, nhắc như vậy thôi. À, à, Quỳnh Đệ nào muốn phát biểu không? Mời. Ở trong câu chuyện là kẻ cái cuốc. Quý vị kẻ cái gì mà sẽ tu không tiếng? Dạ mô Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa thầy và giáo thọ, quý sư cô và toàn thể đại chúng con là Khánh Thiện. Thì trong cái câu chuyện này thì con rất là cảm động cho cái chú này đã dũng cảm buông bỏ cái cái mình thích nhất của thế gian để mà à, buông bỏ đi thì đó, chú đã thắng cái bản thân mình thắng những cái mà à, coi là vọng tưởng thực ra không phải là vọng tưởng nhưng mà cái cuốc đó thì chú đã sinh sống nhưng mà một khi đã bước vào à, cửa thiền rồi thì mình buông bỏ tất cả thì à, suy ra bản thân con thì con cũng thấy trước khi xuất gia thì mình còn à, ngủ dài mình còn phân biệt cái đẹp cái xấu mình còn à, vọng tưởng và phiền não những câu nói chấp chấp nhiều lắm nhưng mà từ khi xuất gia thì một khi mà khởi niệm thì lại khựng lại biết rằng và biết rằng là bây giờ mình khác rồi mình xuất gia thì mình buông bỏ à, cho nên đó là con rất là tri ân sư phụ Ở trên là thầy trên là con tri ân à, hòa thượng à, sư phụ và thầy giáo thọ những cái bài học rất là quý giá lúc nào cũng à, con cố gắng lúc nào cũng giữ cái chân tâm của mình không buồn không giận mà cố gắng nhìn lại chính mình à, trong cái thời gian qua à, nhất là cái bài học của quy sơn cảnh sách đó con rất là tâm đắc là bẩm là thế pháp sư gia nội cần bất niệm kiên tâm khắc niệm chỉ công à, niệm chỉ công Ngoại, nội cần khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tránh chi đức yeah. tranh đọc tránh cũng được nhưng mà yeah. đọc tranh à, chứ là tránh là cải nhà yeah. huấn okay. thoát trần thế trí trì xuất ly tuy con chưa có xuất ly được cũng có những cái cái hoàn cảnh của cha già mẹ yếu nhưng mà con rất là cố gắng à, tuy là sống như vậy nhưng mà cố gắng là mình xuất ly tất cả những cái cái phiền não và tập khí và xuất ly cả những cái mà mà um, ham muốn của cuộc đời nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni phật à, trong câu chuyện của tôn giả hiện trí với các quốc thì cũng kể hết quý vị nghe để thú vị là cái lần thứ bảy khi trở về chúng thì chúng họp lại từ chối nó thôi cứ tự bi cho vào chúng rồi đâu có ở được đâu lần này là quyết tâm không có cho nhưng mà lúc đó vì quyết tâm tu những lần trước vô là để mục đích ăn ngon thôi đỡ làm cực vất vả theo đời thôi nhưng lần này đã điều phục tâm cho nên vị này đã tha thiết sinh vào và xin vào chúng lần đó là chứng tứ quả a la hán à, thì cũng chúc đại chúng à, mình phải thấy được cái dở của mình và mình điều phục vượt qua thì những cái quả lành nó mới đến với mình nó giống như khi mình đi bác sĩ mình phải biết mình bệnh gì và ngay cái bệnh đó được trợ giúp để mà à, điều phục điều trị thì mình mới là trở thành một người khỏe mạnh hơn ngày nào 
thì chúc tất cả huynh đệ sẽ tiến tu à, vui vẻ hôm nay phước đức mình rất nhiều à, hòa thượng ân sư còn trụ thế như phật còn trụ thế để chỉ dạy khích lệ nhắc nhở chúng ta à, cố gắng nỗ lực tiến tu và với cái uy đức của hòa thượng cũng có những đạo phật đạo tràng đồng tu để huynh đệ pháp lữ đồng nhắc nhở lẫn nhau à, chúng ta nếu bỏ qua những cái hiểu giới hạn của phàm phu thì chúng ta cũng không khó khăn để tiếp nhận lời chỉ dạy điều tâm à, chúc huynh đệ đều tiến tu à, kết quả được như ý nguyện nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni và kính mời cùng hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về thăm tân cả ơi để hiến tự và chung sanh Trọn thành Phật Đạo không lìa sự khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não cực lạc đâu nào tách thế gian khổ đau ấy chính là an lạc an lạc không lìa sự khổ đau giữ thanh tịnh trong mọi cảnh tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an an nguy cũng đều do tâm cả đừng đổ thừa hay trách cứ ai hãy trách tâm mình chưa tình thức ngày đêm mãi giang gắng công tu khổ đau ấy chính là an lạc an lạc không lìa sự khổ đau khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát an lạc là đây ở điểm này trong phiền não cực lạc đâu nào tách thế gian khổ 
đau ấy chính là an lạc an lạc không lìa sự khổ đau giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh tâm tịnh làm sao cạnh chẳng an an nguy cũng đều do tâm cả đừng đổ thừa hay trách cứ ai hãy trách tâm mình chưa tình thức ngày đêm hãy giang gắng công tu khổ đau ấy chính là an lạc an lạc không lìa sự khổ đau khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát an lạc là đây ở điểm này an lạc là đây Hãy subscribe